আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা আশা করি সবাই ভালো আছেন দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগত মাদেশি মুরগি খামার চ্যানেল পক্ষ থেকে আজ আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে যে দেশি মুরগির পাশাপাশি দেশি মোরগ পালন করে আপনি কিন্তু অধিক লাভবান হতে পারেন সেই প্রসেসটি আপনাদের সাথে আজ আমি বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে বলি আপনি যদি আমার ভিডিও প্রথম দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সেই সাথে বেল আইকনেতে ক্লিক দেবেন পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য কেননা আমি সবসময় দেশি মুরগি রিলেটেড ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকি তো চলুন শুরু করা যাক তো দর্শক দেখুন আসলে যারা দেশি মুরগি মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে পালন করেন তারা কিন্তু চাইলেই একটু এক্সট্রা বেনিফিটেড বা প্রফিট লাভ করতে পারেন ঠিক আছে তো এটি একটি প্রসেস রয়েছে সে প্রসেসটি আমি আপনাদের সাথে বলছি যে দেখুন দেশি মুরগি যদি আপনি পালন করেন মাংসের জন্যই শুধু তাহলে কিছু মোরগ শুধুমাত্র কিছু মোরগ আপনি এক্সট্রাভাবে কেয়ার করবেন এবং এদের খুব মোটা তাজা করার চিন্তা ভাবনা করবেন কেননা আমার এলাকায় কিছু প্রচলন রয়েছে সেটি হচ্ছে যে দেশি মোরগের চাহিদা দুইটি সময়ে বৃদ্ধি পায় একটি হচ্ছে পুরো রমজান মাস এবং আরেকটি হচ্ছে এই এখনকার যে সময় মানে জামাই বাড়িতে দেখা যায় যে বিভিন্ন ফল ফলাদি সহ উপঢৌকন পাঠানো হয় আমার এলাকায় প্রচলন আছে অন্য এলাকায় আছে কিনা জানি না তো এক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই সময়টাতে দেশি মোরগের ডিমান্ডটা একটু বেশি থাকে কেননা ওই ফল ফলাদির সাথে বা ফল মূলের সাথেও দেখা যায় একটি বা দুইটি করে মোরগ কিন্তু জামাই বাড়িতে পাঠাই ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যত বেশ বড় মোরগ হয় তত কিন্তু দাম বেশি সম্ভাবনা থাকে দেখা যায় যে একটি মোরগ পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো ছয়শো টাকা পর্যন্ত কিন্তু বিক্রি হয় কেননা আমার এলাকায় কিন্তু মুরগি পিচ আকারে বিক্রি হয় কোনো কেজি আকারে নয় সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে যদি আপনারা আপনার এলাকায় এই রকম প্রসেস থেকে থাকে তাহলে আপনারা কিছু মোরগ মুরগির তো থাকবেই তার পাশাপাশি কিছু মোরগ এক্সট্রাভাবে কেয়ার নিয়ে পালন করবেন দেখা যায় যে যদি এক দেড় কেজি আপনি করতে পারেন যদি কেজি আকারে বিক্রি হয় সেক্ষেত্রে তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো একটা প্রফিট আসবে আপনার আর যদি পিচ আকারেও বিক্রি করেন তাহলেও কিন্তু অনেকটা প্রফিট হবে দেখা যায় যে এই ডিমান্ডটা বা চাহিদা বাড়ার কারণে দেশি মুরগির আমার এলাকায় এই ধরনের কিন্তু দামটা ওঠা নামা করে যেখানে একটি মুরগি প্রাপ্তবয়স্ক মুরগির দাম তিনশো সাড়ে তিনশো আড়াইশো এইরকম দাম হয় তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় এই মৌসুমটাতে একটি মুরগের আমি কিন্তু পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো ছয়শো টাকা পর্যন্ত আমরা বিক্রি করতে পারি বা করা হয় এইখানে ঠিক আছে তো আপনারা যদি আপনার এলাকায় এই ধরনের প্রচলন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই মাংসের উৎপাদনের লোকে যদি মুরগি পালন করেন তাহলে আপনারা কিছু মোরগ আগে থেকেই আলাদা করে তাদেরকে ভালো করে কেয়ার করে খুব বেশি খাবার দেবেন এবং তারা যাতে ঠোকরা ঠোক বা ঠোঁট যাতে না কাটা হয় এই রকমভাবে আপনারা পালন করবেন একদম ভালো খাবার দিয়ে এবং সুস্থ সবল রাখার চেষ্টা করবেন যদিও কোনো রোগ বালা এসে তাহলে খুব মেডিসিন দেবেন আশা করি আপনারা এই দেশি মুরগিগুলো যেরকম বিক্রি করবেন তার থেকে একটি হলেও বেশি মোরগের দাম হবে আপনার তো আমি আপনাদেরকে বলবো যদি আপনি দেশি মুরগি পালনই করেন তাহলে কিছু মোরগ আপনি খামারে আলাদাভাবে ভালোভাবে কেয়ার নেয় ভালো খাবার দিয়ে সবসময় তাদেরকে এক্সট্রাভাবে কেয়ার নেবেন নিয়ে তাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বড় করার চেষ্টা করবেন এবং বড় মানে খুব বড় যতটা করা সম্ভব আপনার পক্ষে ততটাই বড় করবেন যেহেতু আমি আবারও বলি যে সত্তর দিনের পরে দৈহিক গঠন কিন্তু মুরগির আর হয় না তো এই সত্তর দিনের মধ্যে যে পরিমাণ খাবার প্রয়োজন আপনি দেওয়ার চেষ্টা করবেন তার দৈহিক গরণ মানে দৈহিক যে বৃদ্ধিটা সেটা সর্বোচ্চ করে নেওয়ার এরপরে আপনি তাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার দেবেন যাতে ওয়েটটা ভালো আসে ঠিক আছে তো দেখা যায় যদি আপনি এই পরিচর্যা আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন বা এই মাফিক পরিচর্যা আপনি করেন তাহলে তিন মাস বা সাড়ে তিন মাস অথবা চার মাস পরেও যদি হয় আপনি এই মোরগুলো কিন্তু খুব ভালো পরিমাণ রেটে আপনি বিক্রি করতে পারবেন এটা শুধু আমার এলাকার এই যে বাৎসরিক বা সেশনাল যে চাহিদা সেটার কথা বললাম যদি আপনি শহরে থাকেন তাহলেও কিন্তু দেখবেন যে শহরেও কিন্তু মোরগের ডিমান্ড অনেকটাই বেশি মুরগের তুলনায় ঠিক আছে তো আপনারা যদি যতটুক পারেন আপনারা এই চেষ্টা করবেন আশা করি একটু হলেও বেশি প্রফিটেবল আপনারা হবেন তো দর্শক আজ এ পর্যন্তই কথা হবে আগামীতে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ